হ্যালো ইভরিওয়ান আমি এস এম আইভ আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি এডি একাডেমির আরেকটি এপিসোডে সো আজকে আমি দেখাবো কীভাবে আউটডোর পোর্ট্রেট ফটো এডিটিং করতে হয় সো এখানে যেটি দেখিয়েছি অটাম টাইপ কালার এফেক্ট কীভাবে এনেছি এই টেকনিকটি আমি আজকে দেখাবো এখানে বিফোরে কি ছিল আফটারে কি হলো সো বিফোরে এরকম ছিল আপনার এই ছবিটির ক্রেডিট যাচ্ছে হচ্ছে জনি ভাইয়ের কাছে সো ফাইজুল হক জনি তিনি আমাকে এই ছবিটি পাঠিয়েছেন আমি তার কাছে অনেকভাবেই কৃতজ্ঞ সো এই ছবিটি পাঠানোর জন্য বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ তো এখানে দেখুন যেটি ছিল নর্মাল গ্রিন কালার ছিল বাট এটিকে আমি অটাম লুক দেওয়ার জন্য হচ্ছে বিভিন্ন প্রসেস অ্যাপ্লাই করেছি সো সেই প্রসেসগুলোই আজকে দেখব কি কি প্রসেস অ্যাপ্লাই করেছি দেখুন এখানে অ্যাডজাস্টমেন্ট আমি একটি ফোল্ডার আছে তো এখানে কিছু অ্যাডজাস্টমেন্ট আমি করেছি হিউ স্যাচুরেশনের কিছু কাজ আছে তারপর হচ্ছে লাইট ফ্লেয়ার কিছু লাইট অ্যাড করেছি যেটি কিনা আরও একটু এমবিএন বা ড্রামাটিক করবে তারপরে গ্রেডিয়েন্টের কিছু কাজ আছে এবং এখানে আপনার কালার লুক আপের কিছু কাজ আছে লেভেলসের কিছু কাজ আছে তারপরে যে কাজটি করেছি হচ্ছে কালার ব্যালেন্স এখানে আরেক ধরনের কালার ব্যালেন্স আমি নিয়ে এসেছি তো এখান থেকে আমি কালার ব্যালেন্সটি ঠিক করেছি তারপরে যেটি আসছে হচ্ছে রিটাচ রিটাচ বলতে স্কিনটা আর একটু স্মুথ করা হয়েছে সো আমি যদি প্রিভিয়াসলি দিই স্কিনটি একটু রাগেড ছিল তারপরে এটিকে স্মুথ করা হয়েছে তারপরে ফাইনালে আমি এই আউটপুটটা পাচ্ছি তার আগে আমি এখানে গুগল নিক কালেকশন বা নিক কালেকশন থেকে আমি হচ্ছে একটি প্রিসেট অ্যাপ্লাই করেছি যেটি কি না পারফেক্ট প্রো ফোর থেকে একটি সবগুলো প্রসেস আমি স্টেপ বাই স্টেপ দেখিয়ে দেবো আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এবং বেল আইকনটি প্রেস করুন আমরা নতুন নতুন অনেক ভিডিও টিউটোরিয়াল নিয়ে আসছি আপনার সামনে সো এগুলো শিখতে চাইলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন চলুন শুরু করি আমি এটিকে ক্লোজ করে দিচ্ছি ফাইলে গিয়ে ওপেনে যাচ্ছি তো এখানে আমার নন এডিটেড ইমেজটি আছে যেটি কি না এডিট করা হয়নি তো এটিকে আমি অ্যাপ্লাই করব ধীরে ধীরে স্টেপ বাই স্টেপ কীভাবে সেমভাবে আমি আগের অটম কালারে নিয়ে যাব সো কন্ট্রোল যে প্রেস করে আমি একটি লেয়ার কপি করে নিলাম তারপরে যে কাজটি করব আমি অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার থেকে হিউ স্যাচুরেশনে যাচ্ছি এখানে আমার বিভিন্ন ধরনের অপশন আছে মাস্টারিং থেকে মাস্টার থেকে এখান থেকে আমি গ্রিন কালারটি চুজ করলাম কারণ আমি গ্রিন কালারটি শুধুমাত্র চেঞ্জ করতে চাই আমি যদি পুরো কালার ধরে চেঞ্জ করি তাহলে কিন্তু আমার ফেসের কালার ক্যাপের কালার সব কিছু চেঞ্জ হয়ে যাবে সো আমি চাচ্ছি না সব কিছু চেঞ্জ হোক আমি জাস্ট গ্রিন কালারটি চেঞ্জ করব তাই আমি গ্রিন কালারটি শুধুমাত্র সিলেক্ট করে নিলাম তারপরে এটাকে হচ্ছে মাইনাস থার্টি ফাইভের মতো করে দেবো তার মানে এই গ্রিনে নিয়ে যাচ্ছি তারপরে এখানে দেখুন তিনটি অপশন আছে কালারাইজে তিনটি অপশন কালারাইজে ক্লিক করব না মাইনাস অপশনটি কখনই প্রেস করবেন না এখানে আমি ফার্স্টেরটি অথবা সেকেন্ড ওয়ান তো আমি এখানে প্লাসটি ক্লিক করব এইটি ক্লিক করার পরে বা সিলেক্ট করব করার পরে আমি যদি গ্রিন কালারটি ধরি এই কালারটি এরকম হবে আপনি এখান থেকে কালারটি অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে পারবেন যে আপনি গ্রিন কালারকে কি ধরনের কালার করতে চাচ্ছেন আপনি চাইলে এটিকে নানা ধরনের কালারে পরিবর্তন করতে পারেন বাট আমি এটিকে একটু অটাম কালার দ্যাট মিন্স একটু অরেঞ্জ টাইপ করে নিচ্ছি সো মাইনাস থার্টি ফাইভের মতো হলেই জিনিসটি পারফেক্ট হবে সো থার্টি ফাইভ বা থার্টি এইট ওকে তারপরে এখানে কাজ শেষ হয়ে গেল এখানে আর কিছু করব না তারপরে আমি যে কাজটি করব অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারে গিয়ে কার্ভসে চলে যাব তো কার্ভস থেকে আমি এখানে তিনটি পয়েন্ট নিয়ে নিয়েছি এখানে একটি পয়েন্ট দিচ্ছি এখানে একটি পয়েন্ট এবং এখানে একটি পয়েন্ট সো এই পয়েন্টটি একটু নিচের দিকে নামিয়ে দেবো তাহলে আপনার লাইট ধীরে ধীরে কমবে আর এখান থেকে একটু ড্রামেটিক অ্যাড করে দেবো বা গ্রামা বলে যেটিকে সো এখান থেকে আমি যদি লাইটটি একটু কমাই বা একটু ঠিকঠাক করি এখানে যদি আমি একটু বাড়িয়ে কমিয়ে ঠিকঠাক করি সো এখান থেকে আমি একটি ড্রামাটিক লুকে চলে যাচ্ছি তারপরে যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে আমি এখানে দুটি লাইট অ্যাড করব সো সেটি আপনি বিভিন্নভাবেও করতে পারেন ফ্লেয়ারের মাধ্যমে বা অন্যান্য মাধ্যমে সো আপনি চাইলে এখানে হচ্ছে একটি নতুন লেয়ার নিয়ে নিতে হবে আপনাকে তারপরে আপনাকে ব্রাশে যেতে হবে ব্রাশ থেকে ফার্স্ট ওয়ান ব্রাশটি সিলেক্ট করে নিতে পারেন তারপরে ব্রাশের যে সাইজ আছে এটিকে অ্যারাউন্ড হান্ড্রেড পিক্সেল করে নিতে পারেন তাহলে সুবিধা হবে আর ব্রাশ সাইজ এমনিতেও ইনক্রিজ করতে হলে আপনার থার্ড ব্রাকেট ক্লোজিং প্রেস করেও করতে পারেন সো এখান থেকে আমি যদি কালার সিলেক্ট করি যে কি কালারের লাইট আমি এখানে দেবো লাইট কি কালারের হয় যদি আমি হচ্ছে যে সানসেটের কালার ধরি তাহলে একটু রেডিশ টাইপ থাকে আর যদি সকালবেলার কালার হয় সেই ক্ষেত্রে আপনার হোয়াইট কালার থাকে বা ইয়েলো কালার থাকে সো এই তিনটাই হচ্ছে লাইটের কালার লাইটের মধ্যে আসলে সাতটা কালারই আছে বাট আমরা চোখে যে কালারগুলো দেখি সেগুলোর কথা বললাম তো এখান থেকে আমি
সো আপনি চাইলে এই কালার কোডটি আপনি পেতে পারেন আমি এটিকে কপি করে রাখছি যাতে করে আপনার কাজে লাগে সো আমি কপি করে রাখছি আপনি চাইলে এই সেম কালার কোড বা আমি যে কালারটি ইউজ করলাম সেই কালারটি পেতে পারেন এই কোডটি অ্যাপ্লাই করলেই সো এখানে আমার যেটি ছিল ব্রাশ নিয়েছিলাম এখান থেকে কালার পিক করলাম ওকে করে দিলাম আমার ব্রাশে চলে আসলো কালারটি এখানে একটি মাত্র ক্লিক করব তার আগে দেখে নেবেন যে এখানে অপোসিটি যাতে হানড্রেড পারসেন্ট থাকে এবং ফ্লো হানড্রেড পারসেন্ট থাকে ক্লিক করার এটি সাইজ একটু বাড়িয়ে দেব একটু বড় করে নিচ্ছি দেন টিক বাটন দিয়ে দিলাম এটি রেড এভাবে রাখা যাবে না এটিকে ব্লেন্ড করে দিতে হবে সেই জন্য ব্লেন্ডিং মোডে গিয়ে আমি এটিকে সফট লাইট করতে পারি বা আমি এটিকে স্ক্রিন করতে পারি সো আমি কন্ট্রোল যে প্রেস করে আমি আরেকটি লাইট নিয়ে আসলাম যাতে করে লাইটের আভাটি হচ্ছে পুরো জায়গাটাতে পড়ে সো এখানকার কাজ শেষ তারপর আমি গ্রেডিয়েন্ট ইউজ করব দেখুন উপরের দিকে বেশি লাইট হয়ে গিয়েছে নিচের দিকেও লাইট সমান বাট নিচের দিকে একটু লাইট কম থাকবে সে কারণে আমি গ্রেডিয়েন্ট ইউজ করে নিচের দিকে লাইটটি একটু কমিয়ে দেব আমি অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারে যাচ্ছি গ্রেডিয়েন্টে যাচ্ছি এখান থেকে আমার এখানে যে গ্রেডিয়েন্টটি আছে ওকে করে দিলাম এবং এটিকে আমি অ্যাডজাস্ট করে ঠিক এই জায়গায় নিয়ে আসলাম তারপরে ওকে করে দিলাম তো এরকম ছিল সো নিচের দিকে আমি আর একটু ডার্ক করে দিচ্ছি যাতে করে আমার দেখতে জিনিসটি সামঞ্জস্য মনে হয় এখন যে কাজটি করব লেভেলস অ্যাড করে আমার পেছনের যে গ্রিন অপশনটি ছিল বা গ্রিনের অংশটি ছিল এটাকে কালার একটু কমিয়ে দিতে হবে লাইট কমিয়ে দিতে হবে সো আমি অ্যাডজাস্টমেন্টে গিয়ে লেভেলসে যাচ্ছি এখান থেকে আমি একটু এটিকে ওকে দেখুন এখন কিন্তু জিনিসটি মানানসই হয়েছে আগে যেটি ছিল একদমই একই রকম লাগছিল সো একই রকম তো লাইট সব জায়গায় থাকে না কিছু জায়গায় কম কিছু জায়গায় বেশি এবং থ্রি ডি একটা ফিল আপনাকে আনতে হবে সেই জন্য এই লেভেলসের অ্যাডজাস্টমেন্টটি আমি অ্যাড করলাম তারপরে যে কাজটি করতে হবে সবগুলো আমি একসাথে করে লেয়ারগুলো আমি কিভাবে লেয়ার সিলেক্ট করলাম এটা অনেকে জিজ্ঞাসা করেছেন সো আপনি একটা লেয়ারে সিলেক্ট করার পরে শিপ প্রেস করে যদি একদম শেষের লেয়ারটি প্রেস করেন তাহলে সবগুলো লেয়ার একবারে সিলেক্ট হয়ে যাবে সো দেখুন আমি এখানে এই লেয়ারটি সিলেক্ট করলাম এবং শিপ প্রেস করে আমি যদি শেষের লেয়ারটি সিলেক্ট করি তাহলে সবগুলো লেয়ার সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে সো একজন জিজ্ঞাসা করেছিলেন তাই এই ফাঁকে বলে দিলাম সো লেয়ারগুলো সিলেক্ট করলাম কন্ট্রোল জি প্রেস করে গ্রুপ করে ফেললাম আমি এটির নাম দিচ্ছি অ্যাডজাস্টমেন্ট তো একটা কথা বলে রাখি যে না কেন আমি এই ফোল্ডারগুলোর নাম করি তো নাম করার কারণ হচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে আপনার লেয়ার ম্যানেজমেন্ট আপনার যদি কোনো সময় এটিকে আবার এডিট করতে হয় তখন আপনার এই লেয়ারের নামগুলো খুব কাজে লাগবে আমি ভিতরেগুলো করতে পারতাম বাট আমি টিউটোরিয়ালটি অনেক বড় হয়ে যাবে থেকে ভিতরেগুলো করছি না আপনি প্রতিটা আর আলাদা আলাদাভাবে নাম দিতে পারেন তাহলে আপনি যেই অংশটুকু চেঞ্জ করতে চান সেই অংশটুকু জাস্ট ধরে সেই লেয়ারটি আপনি চিনে ফেলতে পারবেন সো আমি ফোল্ডারগুলো করে রাখছি যাতে করে আপনার বুঝতে পারেন লেয়ার ম্যানেজমেন্টটা হচ্ছে গুছিয়ে কাজ করার একটা টেন্ডেন্সি আপনি যত গুছিয়ে কাজ করবেন দেখবেন যে পরবর্তীতে ওই কাজটি যদি আপনার সামনে আবার আসে তখন কিন্তু আপনি এক নজরে বুঝে যাবেন যে আপনি কোন কোন লেয়ারে কি কি কাজ করেছেন সো এটাকে লেয়ার ম্যানেজমেন্ট বলে লেয়ার গ্রাফিক ডিজাইনিং করি আমরা বা ফটোগ্রাফি করি ফটো এডিটিং করি তারা হচ্ছে এই জিনিসটি মেনটেন করি তো এটি মেনটেন করলে সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে যে আপনার এই কাজটি করতে গিয়ে বিশ তিরিশটা লেয়ার হয়ে যেতে পারে তখন কিন্তু আপনি খুঁজে পাবেন না যে কোন লেয়ারে আপনি কি কাজ করেছিলেন এই লেয়ার ম্যানেজমেন্টটা আপনাকে হেল্প করবে যে আপনি কোন লেয়ারে কি কাজ করেছেন এটা সহজেই এই রিনেম করে নিলে বুঝতে পারবেন সো আমি একটু অফ টপিকে চলে গিয়েছিলাম আবার টপিকে ফিরে আসি তো অ্যাডজাস্টমেন্টে যাওয়ার পরে আমি এটিকে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিচ্ছি কন্ট্রোল শিপ অল্টার ই স্ক্রিনে দেখতে পেলেন যে আমি শর্ট কার্ডটি কি ইউজ করেছিলাম সো এখান থেকে আমি হচ্ছে কন্ট্রোল যে প্রেস করে দিচ্ছি যে প্রেস করে বা আমি এখানে কালার ব্যালেন্সে যাব অ্যাডজাস্টমেন্টে গিয়ে আমি এখানে থেকে যদি কালার ব্যালেন্স নামে একটি অপশন আছে সেখানে যাই দেন আপনি ঠিকঠাক করতে পারবেন এখানে চ্যানেল মিক্সচার ফটো ফিল্টার কালার ব্যালেন্স এখানে কালার ব্যালেন্সটি পাবেন তো এটিকে যদি আমি এই রকম একটু কালার দিই মাইনাস ফোর বা একটু রেড টাইপের করে দিচ্ছি রেড এবং অরেঞ্জের মিক্স আপটি আসলে মানানসই সো এটিকে যদি আমি এরকম করে দিই জিনিসটি দেখতে সুন্দর হয়ে যাবে ওকে কালার ব্যালেন্স আমার শেষ হয়ে গেল আমি যদি কন্ট্রোল জি প্রেস করি গ্রুপ হয়ে গেল দুটি লেয়ার এবং কালার ব্যালেন্স তারপরে আমিও এটিকে আরেকটি স্ক্রিনশট নিয়ে আলাদা করলাম আলাদা কলার করার পরে যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে এখানে আমি আমার যে ফিল্টারে গিয়ে নিক কালেকশন এবং কালার ইফেক্টস প্রো এটি অ্যাপ্লাই করব 
सो कलर इफेक्ट प्रो एप्लै करारे ये हे निक कलेक्शन एक कलेक्शन एखे अनेकगुल्लो फिल्टार आज है जो डाउनलोड करते चान अवश्य भिडियो डिटेल चेक कर आसन भिडियो डिटेल रिसोर्स फाइलगुल्लो देर चेषा करी और दिए दी जाते अपन क्जे लागे सो एखे अनेकगुल्लो अनेकगुल्लो फिल्टार आज है बांच अफ फिल्टार आसले अनेक फिल्टार एतगुलो तो आसले सब समय यूज करा पसिबल ना तो क्रस प्रसेंसिंग फिल्टार्ट खूब यूज करी और इन्हें अनेकगुल्लो मेथड आज है जेखान आनी अनेकगुल्लो मेथड एप्लै करते अपना छवि के मैंने अन्न लेवेले नहीं जो करें ये खूब ही लाभ करी फिल्टार ये बांच प्रिसेट मानी हो कलर फिक्स प्रो सो ये डाउनलोड लिंक हमारे भिडियो डिटेले पे जाए तो एखान केल जिरो टू ये फिल्टार्ट यूज करब ओके कर दीची निक कलेक्शन नहीं एक फुल भिडियो बनाब आशा करो से निक कलेक्शन नहीं डिटेल आलोचना है तई आज के डिटेल आलोचना कर लम निक कलेक्शन नहीं तो ये ये अप्लाई हो गए देखें जो आसल चेन्जेसा कि सो देख बिफोर आफ्टर सो ये क्योंकि लाइट एकटू बेड़े गए सो से क्षेत्र में एडजस्टमेंट गए लेवल्स के एक लाइटा के जस्ट एडजस्ट कर निल सो हमारे कलर बैलेंस हो गए कलर बैलेंसर पर कलर कारेक्शन सो कलर कारेक्शन हो गए रिटाचे जाब देखो ये स्किन क्योंकि खूब एक स्मूथ ना मैं स्किन की स्मूथ करते हैं तो से कारण हमें दूटी लेयार निल एक हमें ये कन्भार्ट टू स्मार्ट अबजेक्ट कर दीची ये नाम दीची हे ब्लार हमें यार आगे देखे शुद्म स्किन रिटाच क्यों करते हैं लिंक अपन के दिए दीची से शुदुम स्क्रीन रिटाच देखते चान से भिडियो देखते पें यटर नाम दीची हे हाईपास सो ये हे कन्भार्ट टू स्मार्ट अबजेक्ट कर निल ये अफ कर रखी ब्लारे सिलेक्ट कर लिलेक्ट करारे जो फिल्टारे जाए ब्लारे जाए गोशियन ब्लारे जाए सो ब्लार हमनी आपनर इच्छा मत करते सो हमें ये देखे ब्लार करी तो हमें हमारे जो सुविधा हो सो खूब बसि ब्लार कर ले खूब भलोता ना बाट मोटामुटी एडजस्ट टाइपर ब्लार कर सो हमें इखने व्यलू रखल हम थ्री पॉइंट एट बा फाइव रखी ओके ये ब्लार कर दिलम तपर जे क्षेत्र करब से हे हाईपास क्च तो हाईपास जी करब हाईपास फिल्टारे जा फिल्टारे गए आदार्से जा हाईपास तो हाईपास बेपार्टी हो जे जी जैगागुलो प्रमिनेंट से जैगागुलो के फुटिए तोला तर मैं एजेसगुलो क्लियर करा सो ये वन के हाईपास व्यलू ओके कर दीची एन एट के सिलेक्ट कर लम ग्रुप कर लम तो ये बेपार तो हाईपास जी हमारे ब्लेंडिंग मुडटी छोड़ दिखे चेन्ज कर हार्ड लाइट करते दूटी के ग्रुप कर फेले ग्रुपर नाम दीची रिटाच सो तर जे क्षेत्र कर ग्रुपटा के मास्क कर फिलब मास्क करारे एटी के रिभार्स मास्क करब इनार्स मास्क करब तर मैं कंट्रोल कमांड आई प्रेस कर ले चले आसल सो ये कि करलम जो देखो हमें हाईपास व्यलू एप्लै कर सबकि रिटार्ज एप्लै कर कार्यकर हो शुदुम्र जे जैगल ब्राश कर देव से जैगागुलो हमें जो मास्क ना करतम तो पूरा जिनटाई ब्लार हो तो जख य कलो हमार मास्क करा ब्लैक मास्क तक हमें ये ह्विट रखते हैं तपर हमें ब्राशे जाब ब्राशे सैजटे कमिए निचि तपर हमें एकटू अपिट कम ब्राशे अपोजिटर फ्लो कमी निचि तपर जो ब्राश करी देखो ये जैगल स्मूथ हो जाए सो हमारे स्किन की क्योंकि पुरोपुर खूब सुंदर एक स्मूथ टोन चले आसो से क्षेत्र में रिटाचर क्षति खूब परफेक्टलि करते हैं एजगुलोते आनी अवश्य रिटाच करबें ना ब्राशे चालबें ना ना हमले एजर जो शार्पनेस छो ये नट हो जाए सो जैगागुलो हमें रिटाच कर दीची सो रि ये आकटी प्रब्लेम आनी जो एजे एटी के ब्राशटी नीन तेल जैगागुलो कलो हो जो पे सो से क्षेत्र एक सतर्क थकबें आसले जिनगुल अनेक धर्य क्या आनी जो ताड़ाहुड़ो कर करते चान खूब सहजे करते चानी बोलो ना प्लिज ये क्षति करबें ना कारण अपनी ताड़ाहुड़ो कर क्रिएट क्ज है ना क्यों जी ताड़ाहुड़ो कर क्रिएट क्ज करते चाय बोलो प्लिज भाई ये क्षति कख करते जा क्षेत्र क्वालिटी फुल होना हे लिखे दीते क्रिएट प्लस सब समय धर्य क्ज ए जिनटी हे अने साधनार क्या मन करी तो क्षेत्र में क्रिएट प्लस जख ही करबें 
একটু ধৈর্য নিয়ে করুন দেখবেন যে আপনার কাজের কোয়ালিটি এবং আউটপুটের অন্যরকম একটি কোয়ালিটি দাঁড়াবে বা এটি হচ্ছে যে অন্যরকম লেভেলে নিয়ে যাবে আপনাকে সো একটু ধৈর্য নিয়ে একটু সময় নিয়ে আমি কাজটি করে ফেললাম এখন সো এই জায়গাগুলো আপনি যদি চান আর একটু ভালো করে রিটাচ করতে পারেন তারপর আমি এদেরকে সিলেক্ট করলাম গ্রুপ করে দিলাম এবং রিটাচ সো এখন আমি ফাইনাল আউটপুটটি একটি স্ক্রিনশট নিয়ে দিলাম সো দেখুন মাঝখানে অনেকগুলো কাজ করেছি বিফোর আফটার বিফোর আফটার সো আমার হয়ে গেল যে অট আম টাইপ আউটডোর পোর্ট্রেট এডিটিং খুবই সহজ জিনিসটি আশা করছি আমি আপনাদেরকে খুব সহজভাবে বুঝাতে পেরেছি আপনাদের যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাকে জানাতে ভুলবেন না এবং লাইক করতে ভুলবেন না শেয়ার দিতে ভুলবেন না আমি চাই যে আপনারা এখান থেকে অনেক কিছু শিখুন এবং আপনারা যখন এগুলো লাইক দেবেন বা কমেন্ট করবেন তখন কিন্তু আমি বুঝতে পারবো যে আপনাদের এগুলো কাজে লাগছে আদারওয়াইজ কিন্তু আমি বুঝতে পারবো না যে আপনাদের কাজে লাগছে কিনা কারণ আমি আপনাদের সামনে গিয়ে বা আপনাদের সবার কাছে গিয়ে কিন্তু জিজ্ঞাসা করা পসিবল না তো আমার একটাই মাত্র ওয়ে আপনাদের কাছে যাওয়ার সেটি হচ্ছে ভিডিও টিটোরিয়াল মেক করা এবং আপনাদের কাছে পৌঁছাচ্ছে কি না এটা জানার উপায় হচ্ছে আপনারা কতটুকু শেয়ার করছেন কতটুকু কমেন্টে জানাচ্ছেন এবং কতটুকু বা কত ভিউ করছেন তো এই হচ্ছে আজকের ভিডিও টিটোরিয়াল আশা করছি ভালো লেগেছে তো আগামী এপিসোড পর্যন্ত আমি এস এম বিদায় নিচ্ছি এডি একাডেমি থেকে ভালো থাকবেন সবাই ভালোভাবে ফটোগ্রাফি করুন ভালোভাবে ডিজাইন করুন আল্লাহ হাফেজ